tal caballeros? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos un día más aquí a su canal Conan Gaming World, mi nombre es Conan y es para mí un placer como siempre estar en vuestras pantallas. Te preguntarán por qué luzco así en este aspecto un poquito controversial, ¿no? La verdad que tengo bastante, bastante frío, no tengo las chamarras, pero tengo un gorrito y una bufanda. El otro gorro lo tiene Sid ahí atrás, así que pues ni modo, tendré que hacer el video con este gorrito, así que <ríe> comencemos. El video del día de hoy va a ser muy especial ya que este tipo de videos no son muy comunes en mi canal y cuando de verdad ves alguna review aquí en el canal es porque realmente vale la pena. Este año EA Sports ha anunciado la dinámica que viene con los headliners. Esta dinámica es muy fácil de entender, simplemente hay que tener en cuenta dos cosas. La carta headliner puede incrementar su media a partir de la última carta especial que tenga el jugador, por ejemplo, Neymar. La última carta especial de Neymar es esta que estás viendo en pantalla, es una carta inform, ¿vale? De Neymar media 93. Sin embargo, si Neymar después de esta última carta sacara alguna otra carta especial de las que estás viendo a continuación en tu pantalla, tu media del headliner subiría un puntito. Pero, además de esa dinámica, también tenemos otra dinámica, que es si el, si el equipo de Neymar gana cuatro partidos consecutivos en la Liga Nacional, es decir, la League On, la carta aumentaría dos puntos, ¿vale? De la última carta especial. Por ejemplo, saca un inform, el inform es de 94 y automáticamente la carta headliner subiría a 95. Pero además, si el PSG lleva un ritmo estable y correcto y consigue ganar cuatro victorias al hilo, entonces la carta de Neymar sería de 96. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué? Porque si su último inform fue de 94, 94 más 2 sería 96. ¿Vale? Ese sería el incremento por partidos de liga. ¿Vale? Para que quede claro, hay dos tipos de incremento. Por carta especial y por partidos de liga. Nada más. Para que se pueda entender ahí la situación. Teniendo eso ya bastante claro, vamos ahora sí a la review del señor Neymar Jr. Más allá de lo que ya todo el mundo sabe acerca de Neymar, que tiene 5 de filigrana, 5 de pie malo, que es muy ágil, que es muy rápido, etc, etc. Voy a enfocarme un poquito más a hablar acerca de la carta. ¿Cuál es la diferencia entre esta carta y las demás? ¿Por qué es tan brutal? ¿Y qué puntos son buenos y qué puntos son malos? Así que prepárate, vamos a empezar. Vamos a darle un rápido vistazo a la carta de Neymar 94 Headliner. Un ritmo de 93, un tiro de 89, un pase de 91, un regate de 97... Una defensa de 34 y un físico de 60. Esta carta simplemente es una maravilla. El mejor estilo de química para tu carta Neymar Headliner sin duda alguna es preciso o en inglés Dead Eye. Aquí desde el canal te recomendamos sin duda alguna el estilo de química que acabas de ver a continuación, Dead Eye, ya que es el mejor estilo de química que le potencia bastantes números en lo que es tiro y pase a Neymar Headliner. Tiene bastante buen regate, por lo que no creo conveniente subirle ahí más. Tiene bastante buen ritmo también, no creo que convenga subirle ahí más. Lo que sí creo que conviene más es el tiro y el tema pase para que quede muchísimo mejor. Además, el tema físico... No conviene tanto porque realmente no lo va a subir tanto. De hecho Neymar es uh, un poquito frágil, es, 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 no es tan fuerte. Entonces si le puedo dar más poder a lo que ya tiene ahí un poquito de fuerza. Pues acabar de rematar y darle fuerza total a esos atributos. Me refiero a tiro y a pase. ¿no? Defensa y físico no lo veo tan importante sinceramente. ¿Por qué? Porque aunque le pongas físico no va a subir tanto como para hacer una diferencia extrema. No, no lo va a hacer. Así que... Ya lo sabes, de ahí. Antes de continuar con los clips de Neymar, me gustaría comentarte los puntos positivos y los puntos negativos, que la verdad casi no hay, acerca de Neymar Headliner. Así que vamos a comenzar. Durante la jornada de Foot Champions que quedé en Oro 2 usando a este Neymar, te puedo decir que lo que más destaca de él es la agilidad que tiene este Neymar. 
realmente se siente muy rápido, se siente muy ágil, te giras bastante bien con este Neymar, a pesar de los problemas de conexión que pueda haber, este Neymar realmente se siente súper ágil, hace cosas que la verdad son maravilla, vale, ahí en el área, ahí entre el 1 a 1, de hecho... Hubo por ahí una situación con un Virgil van Dijk que la verdad me sacó muchísimo de onda. Tú puedes ver el clip en estos momentos. Es un uno a uno, ¿no? Y realmente yo pensé que este Virgil van Dijk, este Virgil van Dijk que estás viendo es el normal, ¿vale? No es el Totti, no es el If, es el normal. Sin embargo, dije, bueno, este Neymar, a pesar de que no tenga mucha fuerza, tiene bastante balance. No es un balance sobresaliente de 99. Sin embargo, puedes darte cuenta que en tema de balance, equilibrio, que es lo mismo, ¿vale? Equilibrio y balance, soportó bastante bien la carga de lo que fue Virgil van Dijk. Es muy versátil, es muy rápido, es muy ágil y además también, amigos, tiene un tiro muy, muy impresionante. Este men y tiene el balón ahí uno contra uno con la izquierda, con la derecha... Va a entrar a gol. No dudes de ese apartado. De verdad. Hay gente que lo usa incluso de delantero centro. Y ya veo por qué. Con esa 5 de pie malo. Este animal realmente la clava en donde quieras. El siguiente punto que me gustaría destacar acerca de Neymar es el tema pases, amigos. Sí, lo usé de MCO y te puedo decir que el tema pase corto, pase largo y precisión son bastante efectivos a la hora de realizar un ataque ahí con tus delanteros o tus extremos. Este Neymar realmente sabe lo que hace. Sinceramente, hay pases que salen muy bonitos ahí para el tema de asistencias y los jugadores delanteros o extremos no deberían de cometer ningún error ante la asistencia de este Neymar. Y para terminar el apartado de pros acerca de Neymar Headliner, voy a señalar un punto que no es muy común que la gente en los reviews diga. Ya sabes que los penaltis son un volado, sin embargo, cuando se trata de tirarlos con Neymar y los colocas bien, bien a donde tú quieres que vayas, es decir, al ángulo más cerrado, créeme que este Neymar las va a clavar. Aún así, aunque tu rival te adivine, ¿A dónde vas a tirar el penalti? Créeme que con la precisión que este Neymar tiene va a ir, pero colocadísimo e imposible para el arquero. Continuando con la review de Neymar Headliner, ya vimos los apartados positivos que es básicamente su agilidad, versatilidad, velocidad, todo el tema físico que interviene a la hora de ejecutar un ataque. También vimos que es muy bueno en el tema de los pases, los pases precisos, es muy bueno a esa, en ese tema de asistencias y también vimos el, el último punto que a lo mejor no es muy importante para algunos, pero el tema penaltis, ¿no? Ahora vamos a pasar al tema negativo, que es lo malo de Neymar, vamos a ello. Te puedo decir simplemente que el tema de la fuerza no es nada conveniente en esta carta. Oye Conan, pero al principio del video nos mostraste un clip en donde se veía a Virgil van Dijk compitiendo ahí con Neymar y al final ganó Neymar y metió gol. Ok, yo te quiero dar un punto muy importante en este apartado. Lo que tuviste fue equilibrio, ¿vale? Neymar aguantó, ¿vale? Tuvo balance, tuvo equilibrio y aguantó. Te lo pongo en la vida real. Yo estoy seguro que tú tienes algún amigo que es delgadito, pero es un crack, un flaquito que es crack. Ese flaquito que tú tienes como amigo aguanta, cabrón. O sea, yo tengo varios amigos que aguantan. O sea, el equilibrio es una cosa y la fuerza es otra cosa. La fuerza más que nada se, se entiende por eso. ¿Cuánta fuerza tienes tú de capacidad para aguantar y para someter al rival? Realmente cuando Neymar compite en fuerza con algún jugador que tiene más fuerza que él, Neymar tiende a perder la mayoría de las veces. ¿Por qué? Porque tiene una fuerza de 50. O sea, no es fuerte, es débil. ¿Vale? Hablando de la fuerza, no confundamos equilibrio con fuerza. Porque ahí siempre hay confusión, amigos. Por favor, eso traten de entenderlo. ¿Vale? Es un tema un poquito complejo de entender. Pero creo que entendiendo bien qué es la fuerza y qué es el balance y el equilibrio, tendrías bastante claro lo que te estoy diciendo. El siguiente punto negativo de Neymar que te puedo comentar bajo mi experiencia es el tema aéreo. Neymar muy pocas veces me ayudó en el tema aéreo, casi no brinca, casi no gana por cabeza. Además de que en este FIFA es un poquito más complicado meter goles de cabeza, este Neymar no destaca para nada en el juego aéreo. Te lo digo en serio, no, no esperes mucho tema aéreo con Neymar. Sí que podrás meter uno que otro gol de cabeza, eso sí. Pero no es, vamos, o sea, no, no, o sea, no, es, no, es, no es lo suyo, ¿vale? No es lo suyo. 
Un punto muy importante que olvidé comentar en esta pequeña review es acerca de la resistencia. Amigos, aunque aparentemente la resistencia de Neymar no sea mucha o se canse muy rápido, créeme que la verdad aguanta y rinde muy bien. Como puedes darte cuenta en tu pantalla, hay clips en donde meto goles ya en tiempos bastante alargados y créeme, la verdad rinde bastante bien. Es una máquina ya por temas... Eh, propios de cada persona, cámbialo o no lo cambies, pero créeme que este Neymar te define partidos y lo hace muy bien, así que tómalo en consideración, un punto débil es sí, la estamina, la resistencia pero otro punto muy importante es que te define partidos hermano. Vale chicos y el último punto negativo acerca de este Neymar Headliner que yo te puedo comentar, no tiene nada que ver con los atributos pero sí tiene que ver con la carta y es que hablo nada más y nada menos que el precio amigos, el precio es exorbitante, el precio es bastante alto, en Playstation, no en PS4 tenemos que el costo de este Neymar es de 4 millones 180 mil monedas la verdad que es un precio bastante carete no o sea, o sea digo para quien tenga monedas y tenga ahí los fifa puntos pues coño bastante asequible no pero pues, no todos tenemos esas monedas no Uf, entonces un poquito caro no en xbox one tenemos ahí el costo que es de 3 millones 590 mil monedas de hecho cuando salió este neymar yo lo llegué a ver incluso en 3 millones 100 mil monedas entonces digo es bastante curioso que pues ya esté subiendo yo pensaba que iba a bajar pero no o sea la carta digo vamos a tener muchas ganancias o muchas pérdidas con esta carta a futuro no pero bueno ahí está el tema y por último en pc que a nadie le importa tenemos un precio de 4 millones 900 mil monedas o sea la verdad lo que es si sí está bastante cara digo no creo que tengas de momento así puma para invertir 4 millones 5 millones en esta carta pero si me preguntas conan vale la pena invertir tantas monedas en ese jugador yo te puedo decir que sí o sea mi conclusión final de este video es si sí vale la pena si tienes las monedas puedes juntarlo con una plantilla competitiva de la premier league aquí te pongo en pantalla un ejemplo vale si tienes 5 millones en xbox y tienes a lo mejor unas 6 millones y medio en playstation 4 que ya se escucha descabellado no se escucha descabellado decir 6 millones y 5 millones o así sea, es mucho pero vale la pena te lo digo desde ya o sea vale la pena es una carta buena el neymar normal neymar oro raro normal es buenísimo o sea esa carta de por sí es buena hay cartas que ya de por sí tienen ahí la chispa mágica la carta es el mismo jugador es neymar 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 mbappé 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 o sea messi cristiano o sea son cartas que son buenas por naturaleza por lo tanto aquí hay dos sopas vale puedes escoger entre decir sabes que la carta se ve bien tiene números muy buenos, pero creo que el de la versión anterior también me va a rendir bastante bien y me ahorro 2 millones, 3 millones de monedas, ¿no? Eso es válido, de verdad que es válido. Aquí lo que tú tienes con este Neymar que, que te estoy comentando con Neymar 94 es simplemente el tema de que puede ir mejorando conforme pase el tiempo, ya sea sacando informes o sacando cartas especiales o ganando el PSG cuatro partidos consecutivos en su liga. Entonces ese es como el valor agregado de la carta, o sea, ese es el plus de ese Neymar. Para terminar, lo recomiendo, sí. Es muy bueno, es muy bueno. Yo creo que es de las cartas más caras que he tenido en este FIFA y creo, creo la verdad un 90% que me lo voy a quedar de aquí a que termine FIFA. La carta es muy chula, el color me gusta, el tema de la dinámica con la carta también me llama mucho la atención. Quiero ver cómo aumenta. La carta tiene como un indicador hasta arriba. Quiero ver cuando llegue a los 4, a ver si es que llega. O sea, me interesa la carta, ¿vale? El único punto negativo así extremo es el precio, pero eso lo dejo a tu consideración. Y bueno hermano, el video ha llegado a su fin, espero de verdad te haya gustado el video, te haya sido útil y sobre todo entretenido. Mi nombre es Conan, deja tu like si te gustó, suscríbete y nos vemos en el próximo video en una nueva aventura aquí en Conan Gaming World. Un abrazo.